काठमांडू सीपीएन माओवादी के भीतर घुसपैठ के बीच नेपाल में चीनी राजदूत की बढ़ती सक्रियता पर राजनीतिक दलों के नेताओं ने आपत्ति जताई है सत्तारूल और विपक्षी दलों के नेताओं ने ट्वीट किया है कि नेपाल के आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं है नेपाल की आंतरिक मामलों में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल सी के प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ ने बाहरी ताकतों द्वारा रची जा रही साजिश पर आपत्ति जताई है सोमवार दोपहर एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं था हम नेपाल की गतिशील आंतरिक राजनीति और विकास में विदेशी शक्तियों द्वारा किसी भी साजिश को अस्वीकार करते हैं उन्होंने एक ट्वीट में कहा यह कहते हुए कि नेपाल को निर्णय लेने का अधिकार है क्योंकि यह एक संप्रभु राष्ट्र है उन्होंने कहा कि आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति स्वीकार्य नहीं होगी हाल ही में चीनी राजदूत की सक्रियता बढ़ी है सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल और नेपाल में चीन के राजदूत हो यांची से रविवार को मिले राजदूत एच ओ नेपाल सी माओवादी के विदेश विभाग के प्रमुख माधव कुमार नेपाल से मिलने कोटेश्वर पहुंचे थे चीनी राजदूत की यह बैठक उस समय सार्थक मानी जाती है जब सीपीएन माओवादी में विवाद होता है हालांकि सीपीएन माओवादी के विदेश कार्यालय के उप प्रमुख विष्णु रिजल ने अन्नपूर्णा ऑनलाइन को बताया कि बैठक सामान्य थी उन्होंने कहा बैठक में वर्तमान मुद्दों पर चर्चा करना स्वाभाविक है लेकिन इसे राजनीति से जोड़कर अतिरंजित करने की जरूरत नहीं है इससे पहले पार्टी के भीतर आंतरिक विवादों के कारण दोनों चीनी राजदूतों के बीच राजनीतिक वार्ता तेज हो गई थी राष्ट्रीय हस्तक्षेप के खिलाफ राष्ट्रीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कमल थापा ने भी ट्वीट किया उन्होंने कहा एक और पीएम ओली कहते हैं कि भारतीय राजदूत सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए सक्रिय हैं। उन्होंने कहा क्या इस तरह के रिमोट से नियंत्रित लोकतांत्रिक गणतंत्र नेपाल को फायदा पहुंचाता है क्या यह राष्ट्र को बचा सकता है एक ऐसी प्रणाली जिसने अपना स्वाभिमान और निर्णायकता खो दी है वह देश को बचा नहीं सकती और पुनर्निर्माण नहीं कर सकती है नेपाली कांग्रेस के युवा नेता धनराज गुरुंग ने कहा है कि आंतरिक मामलों में विदेशी राजदूतों की सक्रियता गलत है उन्होंने एक ट्वीट में कहा यह बताया गया है कि भारतीय राजदूत सरकार को उखाड़ फेंकने में सक्रिय थे पीएम ओली की सरकार को बचाने के लिए चीनी राजदूत नेताओं के दरवाजे पर पहुंच गए हैं आप कहां जा रहे हैं क्या कुर्सी को उखाड़ फेंकना और बचाना राष्ट्रवाद है Kathmandu leaders of political parties have objected to the increased activism of Chinese ambassador to Nepal Hao Imidian fighting within the CPN Maoist. Leaders of the ruling and opposition parties have tweeted that foreign interference in Nepal's internal affairs is not acceptable. Spokesperson of the Communist Party of Nepal, CPN, Narayan Kaji Shrestha has objected to the conspiracy being hatched by external forces in Nepal's internal affairs. In a tweet on Monday afternoon, he said foreign interference in internal affairs was not acceptable. We reject any conspiracy by foreign powers in Nepal's dynamic internal politics and developments, he said in a tweet. Stating that Nepal has the right to make decisions as it is a sovereign nation, he said that the tendency to interfere in internal affairs would not be acceptable. Recently, the activism of the Chinese ambassador has increased. Senior leader of the ruling Communist Party of Nepal Madhav Kumar Nepal and Chinese ambassador to Nepal Hao Yanqi met on Sunday. Ambassador Hao Nepal had reached Koteshwar to meet CPN, Maoist Foreign Department Chief Madhav Kumar Nepal. This meeting of the Chinese ambassador is considered meaningful at a time when there is a dispute in the CPN, Maoist. However, 
CPN, Mao's Foreign Office Deputy Chief Bishnu Rijal told Annapurna online that the meeting was normal. He said, It is natural to discuss current issues in the meeting. But it does not need to be exaggerated by linking it to politics, he said. Earlier, the political talks between the two Chinese ambassadors had intensified due to internal disputes within the party. Rastriya Prajatantra Party Chairman Kamal Tapa also tweeted against foreign intervention. On the one hand, PM Molly says the Indian ambassador has been active in overthrowing the government, he said. Does such a remote-controlled democratic republic benefit Nepal? Can it save the nation? A system that has lost its self-respect and decisiveness cannot save and rebuild the country. Nepali Congress youth leader Dan Raj Gurung has said that the activism of foreign ambassadors in internal affairs was wrong. He said in a tweet, It has been reported that the Indian ambassador was active in overthrowing the government. The Chinese ambassador has reached the doorsteps of the leaders to save the government of Pierre Molly. Where are you going? Is it nationalism to overthrow and save the chair?